ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன தமிழில் என்னவாக இருக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னன்னு சொல்லிட்டா உராய்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ என்னன்றத நம்ம பார்ப்போம் யூ மைட் ஹவ் சீன் அ டிரைவர் ஆஃப் அ கார் ஆர் அ ட்ரக் ஸ்லோயிங் டவுன் த வெஹிக்கிள் அட் அ டிராஃபிக் சிக்னல் எப்படி வந்து ஒரு ட்ரக் டிரைவர் வந்து ஒரு ட்ரக்கை நிப்பாட்டுறாரு எப்போயாவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அதே மாதிரி ஒரு பைசைக்கிளில் நம்ம போகிறோம் ஓகே அப்போ வந்து சடனாக பிரேக் அடிக்கிறோம் நிப்பாட்டுறதுக்காக அப்போ எப்படி நம்ம வீல் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது இதுக்கு பின்னாடி என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது இல்லையா நாட் எனி வெஹிக்கிள்ஸ் எனி ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அனதர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லோஸ் டவுன் வென் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைட் ஆன் இட் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் ஒரு டேபிளில் ஒரு புக்கு வச்சுருக்கேன் அந்த புக்கை கைகளால் தள்ளுறேன் தள்ளுனா அது பாட்டுக்கு ஃபார் எவர் அது போயிட்டே இருக்காது ஒரு ஸ்டேஜில் நிற்கும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பின்னாடியும் என்ன இருக்குது அங்கே பிரேக் இல்லை ஓகே அட்லீஸ்ட் ட்ரக்லேயாவது பிரேக் இருந்துச்சு சைக்கிள்லேயாவது பிரேக் இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் நான் ஒரு புக்கை தள்ளும் போது அதுக்கு எங்கே பிரேக் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு பாலில் தூக்கி போடுறோன்னு வச்சுக்கோ ஓகே அந்த பால் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஆஃப்டர் சம் டைம் அது நிற்கும் கரெக்டா அண்டு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வாழைப்பழ தோளில் வந்து தெரியாமல் கால் வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த தம்பி மாதிரி தெரியாமல் கால் வச்சிட்டோன்னா வலுக்கி விழுந்துடுறோம் ஒய் இஸ் இட் டிஃபிகல்ட் டு வாக் ஆன் அ ஸ்மூத் அண்ட் வெட் வெட் ஃப்ளோர் ஈரமாவோ இல்லை ரொம்ப வலுவழப்பாக இருக்கிற ஒரு ஃப்ளோரில் இந்த மார்பிள் ஃப்ளோர்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதிலெல்லாம் போனால் நமக்கு ஏன் வலுக்கிடுது ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இந்த லெசனோட மோட்டிவ் ஓகே ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி தான் நீங்களே பண்ணி பார்க்கலாம் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் ஒரு புக்கை வந்து நம்ம தள்ளுறோம் கைகளால் இதோ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் த ரைட் சைடுக்கு தள்ளுறோம் அப்புறம் ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு தள்ளுறோம் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஆப்போசிஸ் ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த புக் அண்ட் த டேபிள் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நீங்கள் தள்ளுற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது ஏன் வருது எங்கேருந்து வந்துச்சு எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம லெஃப்ட் சைட்லேருந்து தள்ளணுன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ரைட் சைட்லேருந்து அப்போஸ் பண்ணுது அதனால தான் புக்கு நிற்கிது இல்லைன்னா புக் பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் எப்படி ஸ்பேஸில் ஒரு ஸ்பேஸ் ஜங்கை நீங்கள் தூக்கி போட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்குது அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையா ரொம்ப அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ பேக் டு த லெசன் யூ சா தட் இஃப் யூ அப்ளை த ஃபோர்ஸ் அலாங் த லெஃப்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட்ஸ் அலாங் த ரைட் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது ரைட் சைடில் கொடுத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வருது எப்படி பார்த்தாலும் அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் செயல்படுது நீங்கள் எந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் தான் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் பண்ணுது ஓகே அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து எல்லா சர்ஃபேஸ்க்குமே சேமாக இப்போ நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளில் என்ன பார்த்தோம் ஒரு டேபிள் மைக்கா இருக்குது ஓகே அதில் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குமா இதே வந்து மார்பிள் ஃப்ளோரில் தள்ளுனா என்ன இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிருக்குமோ புக்கு ஏன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்குல்ல மார்பிள் ஃப்ளோரு அதுவே வந்து வெட் மார்பிள் ஃப்ளோராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் இல்லையா அதில் அந்த கேள்விகளாக கேட்குறாங்க இந்த இடத்துல அவங்கள ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ டை அ ஸ்ட்ரிங் அரவுண்ட் அ பிரிக் இந்த மாதிரி ஒரு செங்கல் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு பிரிக்கு சாரி அந்த பிரிக்கில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கட்டி ஒரு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் கட்ட சொல்கிறாங்க ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டெல் யூ த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அன் ஆப்ஜெக்ட் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ காயில்டு ஸ்ப்ரிங் விச் கெட் ஸ்ட்ரெச்ட் வென் அ ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளை டு இட் ஸோ இப்படி வச்சு நம்ம இப்போ வெயிங் மிஷின்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா வெயிட் பார்க்குறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு மிஷின் ஸோ இன்சைட் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது
it gives you the measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor so ninge adha vandu and the brick ilukkaradhukku evlo force thevapadudhu adoda rest la irundhu move pandradhukku evlo force thevapadudhu appindra oru measure inge ungalku kedaikidhu right ah so idhe vandu verum tharayilla or rough surface la cemented surface rough surface la ilutha eppadi irukku adhu adhe vandu ninga and the brick vandu or polythene cover la wrap panni ilutha eppadi irukku and suppose ninga or jute bag கோணி பை மாதிரி வச்சு அதில் அந்த பிரிக்கை வச்சுட்டு இழுப்பீங்கன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணணும் ஓகே அண்டு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இல்லைன்னா கவலை விடுங்க நீங்களே பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று அடுத்தது வருது மேக் அன் இன்க்ளைன் பிளேன் ஆன் அ ஸ்மூத் ஃப்ளோர் ஆர் ஆன் அ டேபிள் இன்க்ளைன் பிளேன் இன்க்ளைன் பிளேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு புக்கோ இல்லை ஒரு மரப்பலகையோ இந்த மாதிரி இன்க்ளைண்டாக வச்சிடணும் ஒரு ஆங்கிளில் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் புட் அ மார்க் வித் அ பென் அட் எனி பாயிண்ட் ஏ ஆன் த இன்க்ளைன் பிளேன் நவ் லெட் அ பென்சில் செல் மூவ் டவுன் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் ஹவு ஃபார் டஸ் இட் மூவ் ஆன் த டேபிள் பிஃபோர் கம்மிங் டு ரெஸ்ட் நோட் டவுன் த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுதான் மார்க் ஏ இங்கே தான் வந்து உங்களை மார்க் பண்ணுங்க சொல்லிக்கிறாங்க நீங்கள் எங்கே இருந்து அந்த பெண்ணை வைக்க போகிறீங்க அப்படின்றது ஓகே எவ்ரி டைம் அதே இடத்துல தான் வைக்கணும் ஸோ அங்கேருந்து வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த பெண் ரோல் ஆகும் இல்லையா இன்க்ளைண்டாக இருக்கிறதுனால அப்படியே ரோல் ஆகி இப்படியே போக போகுது இப்படியே போய் ஒரு இடத்துல நின்றும் ரைட்டா அந்த இடத்த நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ தூரம் ரோல் ஆகிருக்கு அப்படின்றது அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ ரிப்பீட் த சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்போது வந்து நீங்கள் ஒரு கிளாத் வச்சுக்கிறீங்க துணி வச்சுக்கிறீங்க இந்த இடத்துல அதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் சேம் பிளேஸ் அதே பாயிண்ட்லேருந்து பெண்ணை நீங்கள் ரோல் பண்ணி விடுறீங்க விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நடுவிலே நின்றுது ஓகே அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கரெக்டாக அது வந்து ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னா பெண்ணுக்கு கொஞ்சம் தூரம் ரோல் ஆகுது ஒரு கிளாத்தில் வச்சிங்கன்னா நடுவிலே நின்று போயிடுது okay so note down the distance so ever enna solrar i shall try the activity by wrapping a piece of sand paper around the cell so sand paper vechu and the and the cell la namo idu pannikitona adu eppadi povudu appadina either a pen or a or a battery anything you can do okay so friction ku varo marubadiyum uraivu illaya friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact so rendu surface ku nadula irregularities iruka idu nammaloda first example namm vandu or book ah vandu or table la thalli vittom illaya so pathinga na surface of the table vandu ipdi iruka na keela irukirathu pathinga na melum keeluma apdi karadu morada irukku ஓகே பட் வெளியிலேருந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு அது தெரியாது நம்ம கண்களுக்கு ஓகே இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்குது ஸ்மூத்தாக இல்லை எந்த சர்ஃபேஸுமே புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இர்ரெகுலாரிட்டிஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சிருது அதான் இன்டர்லாக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இந்த ரஃப் சர்ஃபேஸஸ் ரெண்டு ரஃப் சர்ஃபேஸஸும் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் இன்டர்லாக்கிங்கில் போகும்போது தான் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து உருவம் எடுக்குது ஓகே ஸோ வென் வி அட்டம் டு மூவ் எனி சர்ஃபேஸ் வி ஹாவ் டு அப்ளை அ ஃபோர்ஸ் டு ஓவர் கம் இன்டர்லாக்கிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த புக்கும் இந்த டேபிளும் அட்ரெஸ்டில் ஒரு இன்டர்லாக்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது நீங்கள் அதை தள்ளணுன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அது அந்த ஃபோர்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் அது மூவ் ஆகும் so the force of friction is greater if a rough surface is involved okay idhe table la na ungalku vande or alavukku friction irukudhu idhe neenga vande romba rough ana or or material or table ku badala or cement tharai irukku adha maari irukku appadina adha thalla paathinga na poradhukku inna konja force thevai padum because the friction is greater anga so in the example paarenga we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces it is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder 
ஸோ ஒரு பயங்கர வெயிட்டான ஒரு புக்கோ இல்லை ஒரு பாக்ஸோ இருக்குது அப்படின்னா அந்த இன்டர்லாக்கிங் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி த புக் இஸ் வெரி ஹெவின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க பயங்கர குண்டு புக் அது அது வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அண்ட் இது டேபிளில் வந்து அந்த இன்டர்லாக்கிங் வந்து ரொம்ப ஃபேர்மாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அதை நீங்கள் தள்ளணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் பிகாஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் மோர் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பாக்ஸை தள்ளணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி பிகாஸ் ஆஃப் மோர் இன்டர்லாக்கிங் பிட்வீன் தீஸ் டூ மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ரீகால் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேன் லாஸ்ட் டைம் யூ மூவ் அ ஹெவி பாக்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் இஃப் யூ ஹேவ் நோ சச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நவ் வாட் இஸ் ஈஸியர் டு மூவ் த பாக்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆர் டு மூவ் இட் வென் இட் இஸ் ஆல்ரெடி இன் மோஷன் ஸோ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ரொம்ப ஹெவியான பாக்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை ரெஸ்ட்லேருந்து தள்ளுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை அது ஆல்ரெடி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்போ அதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தள்ளுறது ஈஸியாக இருக்குமா அப்படி கேட்குறாங்க ஸோ அது ரெண்டு விதமான ஃப்ரிக்ஷனாக சொல்கிறாங்க என்னென்னா த ஃபோர்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு ஓவர் கம் ஃப்ரிக்ஷன் அட் த இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட் அதாவது அது அமைதியாக ஒரு இடத்துல இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதை வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவ் பண்ண வைக்கிறீங்கல்ல அதுதான் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் த ஃபோர்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு கீப் த ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இப்போ வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா முதல்ல அதை ரெஸ்ட்லேருந்து புஷ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ அது மூவ் ஆகுது ஆனால் அதை மூவ் ஆக வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்லி கொஞ்சம் கம்மி ஃபோர்ஸ் அதை வந்து ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு டேர்ம்ஸ் கற்றுக்கிட்டோம் ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அது ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறத இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து மூவ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை என்கவுண்டர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு அது மூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ண வைக்கிறோம் மூவ் பண்ண வச்சுக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் அதுதான் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் விச் இஸ் ஸ்லைட்லி லெஸ்ஸர் lesser than static friction so uh, when the box starts sliding the contact points on its surface do not get enough time to lock so in the interlocking pathi solranga illaya idha vandu ninga initial stage la nindu push pannavum and the static friction la nindu ninga push panna aarambikavum and the locking vandu thirupi அதுக்கு உள்ளார ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று சேர்றதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்காமல் தள்ளிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு லாக் இல்லையா ஒன்ஸ் அந்த லாக்லேருந்து நீங்கள் தள்ள ஆரம்பிச்சிட்டீங்க தள்ள ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு வந்து அந்த டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அது லாக் பண்ணுறதுக்கு அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக போயிட்டே இருக்கு பட் அகெயின் வென் யுவர் ஸ்பீட் டிக்ரீசஸ் ஸ்லோவாக அந்த லாக்கிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே எல்லாம் சொல்கிறாங்க so you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started so idu da nama paathadoda complete summary so or box a vand initial la start pandradha vida adu already move pannum bodu adu move panna vechikitte irukiradhu somewhat easier a irukum appadi solranga so friction pathinga na nammalku ivlo thondrava kudukude or bayangara evil ana or vishayam a irke ana adu or necessary evil nu solranga இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மண் பானை அதன் பாட் ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் அதை வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து கையில் ஹோல்டு பண்ணுறீங்க பிகாஸ் உங்கள் கை உங்களோட ஃபிங்கர்ஸும் அந்த ஆப்ஜெக்டும் இன்டர்லாக்கிங் ஆகுது அதனால தான் நீங்கள் அதை பிடிக்க முடியுது சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டம்ளரில் ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் குக்கிங் ஆயில் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை பிடிச்சி பாருங்கள் அது வலுக்கும் கையில் பிடிக்க முடியாது பிகாஸ் த இன்டர்லாக்கிங் இஸ் லெஸ் அது அந்த ஆயில் ஆர் லூப்ரிகண்ட் வந்து உங்கள் கைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் நடுவில் வந்துடுது ஓகே அதை தான் வந்து இந்த படத்தின் மூலயமா சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு சர்ஃபேஸ்க்கு நடுவில் லூப்ரிகண்ட் போட்டுட்டால் அந்த இன்டர்லாக்கிங் எல்லாம் ஃபில் ஆகிடுது ஸோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஸோ பேக் டு த ஒரிஜினல் டாபிக் ஸோ நம்ம வந்து எப்படி இந்த recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble track can you imagine being able to walk 
at all if there were no friction so you could not write with pen or pencil if there was if there was if there were no friction so pen la irundhu vara ink um and paper la padiyud illaya adukku kuda friction thevapadudhu okay teacher eludhra vandu chalk and the board la vandu oraira naala dhaan oraivu illaya ஸோ அது ஒரு ஆயிரம் நாள் தான் வந்து அதில் வந்து அந்த இமேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்குது அந்த எழுத்துக்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது அந்த ரஃப் சர்ஃபேஸில் அது ஒரு ஆயுது அண்ட் ஈவன் நெயில்ஸை நீங்கள் செவத்தில் அடிக்கிறதுக்கு கூட ஃப்ரிக்ஷன் வந்து தேவைப்படுது அது இருக்கிறனால தான் அது வந்து ஃபேர்மாக அங்கேயே இன்டர்லாக் ஆகி அப்படியே அங்கே இருக்குது ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் சில நேரங்களில் உங்களோட இப்போ நம்ம வண்டியோட டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனால் தான் தேஞ்சு போகுது உங்களோட ஷூவோட சோல்ஸு தேஞ்சு போகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக சொல்லலாம் அண்ட் வித்தவுட் ஃப்ரிக்ஷன் நோ பில்டிங் குட் பி கன்ஸ்ட்ரக்டட் இல்லைன்னா ஒரு செங்கல் மேலே இன்னொரு செங்கல் வச்சு நம்ம பூசி மோர் இன்டர்லாக்கிங் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறனால தான் நம்ம பில்டிங்கே கட்டுறோம் அண்டு ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ஃப்ரிக்ஷனால் உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டும் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கை இப்போ பாம்ஸ் டுகெதர் வச்சு இந்த அக்கா மாதிரி நீங்கள் ரப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இட் ஜென்ரேட்ஸ் ஹீட் இட் வில் ஹெல்ப் யூ மேக் ஃபீல் வாம் அண்ட் ஈவன் நீங்கள் தீப்பெட்டி பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா மேட்ச் பாக்ஸ் அதை வந்து அந்த மேட் ஸ்டிக்கை வச்சு நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் போது அதோடய சைட்லேருந்து பண்ணும் போது ஃப்ரிக்ஷனால் தான் ஃபயர் ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகே ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹீட் நீங்கள் வந்து வீட்டில் மிக்சி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மிக்சி யூஸ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா சட்னி அரைக்கிறாங்களோ இல்லை ஏதோ ஒன்று அரைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாரே வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஹீட் ஜென்ரேட்டட் காசஸ் மச் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ மோர் த ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எனர்ஜி உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகுது இதனால் ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த ஃப்ரிக்ஷனை வந்து மினிமைஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட நெசசரி யூஸ்க்கு எப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்படின்றாங்க ஆஸ் யூ ஹவ் சீன் இன் த ப்ரீவியஸ் செக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் டிசைரபிள் இன் சம் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து தேவை தான் ஃப்ரிக்ஷனே தேவை இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஸோ ஹாவ் யூ எவர் தாட் ஒய் த சோல் ஆஃப் யுவர் ஷூ இஸ் குரூவ்ட் ஸோ உங்களோட ஷூவோட சோல் ஆர் டயர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஏன் இவ்வளோ குரூவ்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தட் அது வந்து நல்ல க்ரிப்பாக இருக்கும் அந்த ஃப்ளோரில் இல்லைனா வலிக்கிடும் த த்ரெட்டட் டயர்ஸ் ஆஃப் கார்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் புல்டோசர்ஸ் ப்ரொவைட் அட் பெட்டர் க்ரிப் வித் த கிரவுண்ட் ஸோ இதெல்லாம் தேஞ்சு போயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அப்படியே வலிக்கிட்டு போக ஆரம்பிச்சோம் ஸோ வி டெலிபரேட்லி இன்க்ரீஸ் ஃப்ரிக்ஷன் பை யூஸிங் பிரேக் பேட்ஸ் இன் த பிரேக் சிஸ்டம் ஆஃப் பைசைக்கிள் அண்ட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் வென் யூர் ரைடிங் அ பைசைக்கிள் ஸோ பிரேக் நீங்கள் பிடிக்கும் போது என்ன ஆகுது அந்த பிரேக் பேட் வந்து சைக்கிளோட வீலை தொடறதில்ல பட் அந்த ரிம்ம தொடுது ஓகே டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் த வீல் ஸ்டாப்ஸ் மூவிங் பாருங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த இடத்துல அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நீங்கள் கபடி இது மாதிரிலாம் விளையாடும் போது பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்லாம் வந்து கொஞ்சம் மண் இல்லை சம் பவுடர் கைண்ட் ஆஃப் திங்கை கையில் தேய்ச்சிட்டு வைப்பாங்க ஸோ தட் பெட்டர் க்ரிப் இருக்கும் அந்த அவங்க பிடிக்கும் போது ஒரு கையை பிடிக்கும் போது ஒரு ஆளை பிடிக்கும் போது அண்ட் சம் சுச்சுவேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் வந்து தேவையே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம கேரம் போர்டெலாம் விளையாடும் போது பார்த்தீங்கன்னா வி புட் லாட் ஆஃப் அந்த பவுடர் போடுவோம் இல்லையா டான்ஸிங் பவுடர் அது மாதிரிலாம் எதாவது சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பண்ண பவுடர் போடும் போது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அப்புறம் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டு கேட்டு ஆர் டோர்ஸ் வந்து சரியாக திறக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா அந்த ஹிஞ்சஸில் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நமக்கு ஃப்ரிக்ஷன் வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம் ஒரு சில இடங்களில் அண்ட் பைசைக்கிள் அந்த மாதிரி இதில் நம்ம அந்த வீல்ஸ் செயின்ஸ் அதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ தட் தே ரன் ஸ்மூத்தர் ஸோ ஃப்ரிக்ஷனால் நிறைய வேர் அண்ட் டயர் இருக்கும் அதை வந்து குறைக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி இடங்களில் நம்ம ஃப்ரிக்ஷனுக்கு ஆயில்ஸ் அந்த மாதிரி லூப்ரிகன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன் தட் வே இன்டர்லாக்கிங் ஆஃப் த இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இஸ் அவாய்டட் டு அ கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட் மூமெண்ட் பிகம்ஸ் ஸ்மூத் ஸ்மூத்தாக போகுதா த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஆர் கால்ட் லூப்ரிகன்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனை குறைக்கக்கூடிய
சில மிஷின்களில் ஆயில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க லூப்ரிகண்ட்டாக அண்ட் ஏர் குஷன் பிட்வீன் த மூவிங் பார்ட் இஸ் யூஸ் டு ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ சில இடத்துங்களில் சில இடங்களில் ஏர் குஷனே யூஸ் ஆகுமா ஸோ ஏர் இஸ் ஆல்சோ ஏர் வாட்டர் அதெல்லாமே வந்து ஏர் ஆர் ஈவன் லிக்விட்ஸ் எனி லிக்விட்ஸில் அதெல்லாம் வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி நம்ம என்னன்றதை பார்ப்போம் கேன் பி ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் டு ஜீரோ ஃப்ரிக்ஷனே இல்லாமல் பண்ண முடியுமா நிறைய ஆயில் ஊற்றி ஆர் யூஸிங் லார்ஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் லூப்ரிகன்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் கேன் நெவர் பி என்டையர்லி எலிமினேட்டட் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃப்ரிக்ஷனே இல்லாமலாம் பண்ண முடியாது ஜீரோ ஃப்ரிக்ஷன்லாம் எப்படின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது நோ சர்ஃபேஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஸ்மூத் அட் அட்டாமிக் லெவலில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இர்ரெகுலாரிட்டிஸ்லாம் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்கும்போது ஸ்மூத்தாக இருக்குன்றத வச்சு நம்ம அப்படி எல்லாமே ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு நினைக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி வீல்ஸ் ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து மனிதன்லாம் வீல் தான் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு பாக்ஸை நீங்கள் அப்படியே இழுத்துட்டு போகிறதுக்கும் அதுக்கு ஒரு வீல் அட்டாச் பண்ணி இழுத்துட்டு போனீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் ஸ்மூதர் இல்லையா ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து குறையுது இதை நம்ம எப்படி நம்ம உடனே பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்கை வந்து நம்ம தள்ளுறதை பற்றி ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்தோம் அதே புக்கு கீழே ஒரு மூணு பென்சிலை வச்சுட்டு தள்ளி பாருங்கள் த பென்சில் வந்து கீப்ஸ் ரோலிங் ஸோ இட்ஸ் ஈஸியர் டு புஷ் ஸோ இது மாதிரி பெரிய வெயிட்டான திங்ஸ் கீழே இந்த மாதிரி ரோலர்ஸு ஒரு லாக்ஸு உடன் லாக்ஸு அது மாதிரிலாம் வச்சுலாம் மூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் டு இட்ஸ் மோஷன் இஸ் கால்ட் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இங்கேயும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமலாம் போகலை ஓகே பட் இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எதுலேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன்லேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம முதல்ல ஸ்லைட் பண்ண பார்த்தோம் இல்லையா தள்ளுறதுக்கு மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே ஸ்பீடில் அதான் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் அதை விட ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி அப்படி சொல்கிறாங்க ரோலிங் ரெடியூசஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈஸியர் டு ரோல் தேன் டு ஸ்லைட் அ பாடி ஓவர் அனதர் தட் இஸ் த ரீசன் இட் இஸ் கன்வீனியன்ட் டு புல் லக்கேஜ் ஃபிட்டட் வித் ரோலர் ஸோ இந்த மாதிரி சூட் கேஸில் ரோலர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சின்ஸ் த ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஸ்மாலர் தென் த ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்லைடிங் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் இன் மோஸ்ட் மெஷின்ஸ் பை ரோலிங் பை த யூஸ் ஆஃப் பால் பேரிங்ஸ் ஸோ ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷனை விட ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி பால் பேரிங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களாம் ஸோ பால் பேரிங்ஸ்னால் என்னன்றதை காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு மெட்டீரியல் நடுவில் ஒரு பால் பேரிங் வச்சு சுத்தம் லைக் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பால் பேரிங்ஸ் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஃபேன்ஸு மோட்டர்ஸு இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் இருக்கும் ஸோ தே ரெடியூஸ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து மூணு டைப் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்லேருந்து மூவ் பண்ண வைக்கிறது அதுக்கு அதை அப்போஸ் பண்ணுறது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன்றது வந்து அது ஒன்ஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அதை வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் வருது பிக்சருக்கு அண்ட் அதை விட நீங்கள் வந்து ஃப்ரிக்ஷனை இன்னும் குறைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் யூ அட்டாச் சம் கைண்ட் ஆஃப் வீல் மெக்கானிசம் So, fluid friction. Fluid friction, அப்படி நான் என்னன்றதை பார்ப்போம் So, you know that air is very light and thin. So, air கூட பாருங்கப்பா frictional force வந்து exert பண்ணுது objects மேல. Okay, water, other liquids, எல்லாமே வந்து frictional force வந்து exert பண்ணுது அந்த object மேல. எந்த object அது மேல போகணும் நினைக்குதோ. ஸோ சயின்ஸில் என்ன பார்த்தாங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குதுப்பா அது வந்து கேஸஸோ லிக்விட்ஸோ அதனால் அதை வந்து கம்பைன் பண்ணி ஃப்ளூயிட்ஸ்ன்னு வச்சுட்டாங்க ஸோ இன் சயின்ஸ் த காமன் நேம் ஆஃப் கேஸஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ் இஸ் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக ஃப்ளூயிட்ஸ் எக்ஸட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் மோஷன் த்ரூ தெம் ஒரு ஷிப்பு வந்து தண்ணி தண்ணி மேலே மிதந்து போகுது அங்கேயும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது ஏன்னா அது வாட்டரை கிழிச்சிக்கிட்டு போகணும் அங்கேயும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது ஒரு ஏரோப்ளைன் காற்றை கிழிச்சிக்கிட்டு போகுது அங்கேயும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஏர் இஸ் அ ஃப்ளூயிட் வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ அ ஃப்ளூயிட்
it's called drag the frictional force exerted by fluids is called is also called drag okay so the frictional force of an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid so enna speed la pogudhu appindrada porutha and frictional force vandu ungalku apply aagum and uh, in this process they lose energy because friction vandu opposing a irukku la neenga pora direction ku opposing a irukku so anyway it's you will lose lot of energy right so efforts are therefore made to minimize friction friction ah vandu korekkiradhu dhaan nammaloda nokam zero panna mudiyadhu kandipa so adu adunala enna pandranga na andha shapes ah vechu dhaan namma vandu friction ah koreka mudiyum ஸோ இப்போ ஒரு போட் ஆர் அ ஷிப்பு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து நல்லா கூர்மையாக ஒரு ஒரு எஜ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இட் கட்ஸ் த்ரூ த சீ ஆர் ஓஷியன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளைன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாடி வந்து ஏரோடைனமிக்கலாக இருக்குது நேச்சரோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் ஓகே ஸோ காற்றை கிழிச்சிக்கிட்டு போகிற மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ தட் த ட்ராக் இஸ் லெஸ் ட்ராக்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை ஃப்ளூயிட்ஸ் ஓகே ஸோ ஷேப்பை வந்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றணும்னா யூ லூஸ் லெஸ் எனர்ஜி தட்ஸ் ஹவு யூ ஓவர் கம் ஃப்ரிக்ஷன் ஓகே இது ஏற்கனவே நீங்கள் பழைய ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் நீங்கள் படிச்சுருக்கணுமா ஓகே லுக் அட் த ஷேப் ஆஃப் அன் ஏர்பிளைன் ஸோ டூ யூ ஃபைண்ட் எனி சிமிலாரிட்டி இன் இட் ஷேப் அண்ட் தட் ஆஃப் அ பேர்ட் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா நிறைய நேச்சரோட inspiration than amuk okay to reduce fluid friction so what you have learnt or a summary friction opposes the relative motion between two surfaces in contact it acts on both the surfaces so or book ah neenga thalringa left la nd right ku na right side la nd ungalku friction idagu okay rendu surface layume table layum sari and the book layum sari friction irukku friction depends on the nature of surfaces in contact kandipa surface poruthu da namma nariya examples paathom or cloth la book thalradhukku kashtama irukum or 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 battery cell la urti vidradhukku kashtama irukum adhe or marble floor la pathinga na fast ah irukum for a given pair of surface friction depends upon the state of smoothness of these of those surfaces correct smoothness ah vechu da friction vandu evlo irukku nu solla mudiyum friction depends on how hard the two surfaces press together so or heavy object vandu vechamna friction romba jaasti adha da irukum even though the surface smooth ah irundhalo you have a huge mass right to move static friction comes into play when we try to move an object at rest amaidhiya ninnitirukka object neenga first thallanum nu mudivu panni adu first or step thalringa na anga da static friction varudhu okay you need a lot of energy sliding friction comes into play when an object is sliding over another ipo and object move aga aarambichu static la irundhu ipo slide aga aarambikudhu ipo vandu relatively less energy dhaan neenga podano but and at the same time friction is also less adanal dhaan less energy poda vendi irukku right sliding friction is smaller than static friction la ga pochukonga friction vandu venave venam la solla mudiyad it's very important right ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா சர்ஃபேஸ் ரஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா லைக் த சோல் ஆஃப் யுவர் ஷூ அண்ட் த டயர்ஸ் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் ஆர் த்ரெடட் டு இன்க்ரீஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல வந்து நல்லா கிரிப்பாக இருக்கும் இல்லைனா ரோடில் வலிக்கிட்டு போயிடும் கார் அங்கே இங்கே இந்த அந்த ஐஸ் ஸ்கேட்டிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை அந்த ரோலர் ஸ்கேட்டிங் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அப்போ தான் உங்களால் ஸ்மூத்தாக போக முடியும் நார்மல் ஷூ வச்சு அப்படி நீங்கள் ஸ்கேட்டிங் மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது இல்லையா because normal shoes are meant for good grip friction is sometimes undesirable ayyo friction vaanam pa abindranga andha mari time la you have to use lubricants oil andha mari so in the book mela vande oru moonu pencil mela book vechi neenga thallum bodu pathinga it becomes easier to move the book andha mari time la rolling friction comes into play so rolling friction is smaller than sliding friction slide pandradoda adha roll pandradhukku easier irukku 
அதனால ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் லெஸ் தேன் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இன் மெனி மிஷின்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை யூசிங் பால் பேரிங்ஸ் பால் பேரிங்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா ஃபேன் அண்ட் மோட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் ஃப்ளூயிட் ஃப்ரிக்ஷன் கேன் பி மினிமைஸ் பை கிவிங் சூட்டபிள் ஷேப்ஸ் டு பாடிஸ் மூவிங் இன் ஃப்ளூயிட்ஸ் லைக் ஏரோப்ளைன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் அப்படின்னு நல்லா ஒரு பேர்டு மாதிரி ஒரு ஒரு பேர்டோட ஹெட்டு மாதிரி பேர்டோட இறகு மாதிரி வச்சு ஸ்மூத்தாக அப்படியே அந்த ஏர் அந்த ஏர் அப்படியே கிழிச்சிக்கிட்டு போகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் ஆயில் அப்ளை பண்ண முடியாது கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி ஆயில் ஆர் லூப்ரிகேண்ட் அப்ளை பண்ண முடியாத இடத்துல யூ சேஞ்ச் த ஷேப் ஸோ தட் யூ ரெடியூஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ரிடில் ஃபார் யூ இன் சம் சுச்சுவேஷன் ஐ அப்போஸ் த மோஷன் இன் அதர் சுச்சுவேஷன் ஐ ஃபெசிலிட்டேட் த மோஷன் பட் ஐ ஆல்வேஸ் அப்போஸ் த ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் டூ மூவிங் சர்ஃபீசஸ் நான் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க புட் சம் லூப்ரிகேண்ட் அண்ட் ஐ பிகம் ஸ்மால் தேர் மேக் த மூவிங் சர்ஃபேசஸ் ரஃப் ஐ பிக் I make the movement tough. I may be static, sliding or rolling. But whenever two surfaces are in motion, I am always there. Tell me who I am. Friction. Arrive. Correct? Huh? So, now we have some questions. Question and answers. Friction opposes the dash between the surface. in contact with each other so opposes the motion correct ah illana ad patike forever apoyite irukum illaya friction irukanaladha adu konja nerathukku appuram ninnidudu friction depends on the dash of surfaces nature of surfaces illaya adoda and the surface oda nature eppadi irukku abindradhu poruthu dhaan solla mudiyum irregularities nariya irukalam friction produces ஹீட் எப்படி நம்ம மிக்சி சுத்தம் போது நிறைய ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த ஜாரில் ஸ்ப்ரிங்க்ளிங் ஆஃப் பவுடர் ஆன் த கேரம் போர்டு டேஷ் ஃப்ரிக்ஷன் கேரம் போர்டில் பவுடர் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுது ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா குறையுதா கரெக்ட் குறையுது ரெடியூசஸ் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கரெக்டா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ட்ரெஸ்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக புஷ் பண்ணும் போது தான் நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கம்ஸ் இன் டு ப்ளே அது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒன்ஸ் தள்ளிட்டோம்னா இட் பிகம்ஸ் ஈஸி அதான் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஃபோர் சில்ட்ரன் வேர் ஆஸ்க் டு அரேஞ்ச் ஃபோர்ஸஸ் டியூ டு ரோலிங் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் இன் அ டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஸோ எது வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன்ஸில் எது வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ எது வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் டிக்ரீசிங் ஆர்டர்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் எது அதில் ஸ்டாட்டிக் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட்லேருந்து புஷ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடிங் தேர்ட் இஸ் ரோலிங் ரோலிங் இஸ் ஈஸியர் ரைட் பிகாஸ் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் லெஸ்ஸர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி Alida runs a toy car on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be. So, a toy car is going to be on a different surface. In increasing order, what is in this order? You can tell me. So, answer is. வெட் மார்பிள் ஃப்ளோரில் ரொம்பவே ஈஸியாக போக முடியும் ஏன்னா வழுக்கிட்டு போவோம் ஆல்ரெடி மார்பிள் இஸ் வெரி ஸ்மூத் அதுவும் வெட்டாக இருக்குது ஈரமாக இருக்குது அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு டாய் காரை தள்ளும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தென் த ட்ரை மார்பிள் ஃப்ளோர் ரைட் ட்ரை மார்பிள் ஃப்ளோர்லேயும் உங்களுக்கு தள்ளுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் டவல் டவல் வந்து இட்ஸ் லைக் அ கிளாத் ரைட் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் எதுக்கு இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ மார்பிள் ஃப்ளோர் இஸ் த சேம் பட் வென் யூ ஆட் வெட் ஆர் வாட்டர் இல்லையா போடும்போது ஒரு லூப்ரிகெண்ட் மாதிரி அதில் இர்ரெகுலாரிட்டிஸை கவர் பண்ணுது ஸோ இட் பிகம்ஸ் சம் வாட் ஸ்மூதர் ட்ரையாக இருக்கும் போது ஓகே நியூஸ் பேப்பர் ஸ்டில் ஓகே டவல் வந்து இஸ் அ லாஸ்ட் ஒன் 
suppose your writing desk is tilted a little so and the or example paathom illaya or incline plane mari nam vachom illaya or triangle shape la and the mari vekkum bodu frictional force vandu enga irundha act panudha book kept on its starts sliding down or writing desk ipdi irukku இந்த ஆங்கிளில் அங்கேருந்து புக்கை வச்சோம்னா அந்த புக் இப்படியே வலிக்கிட்டு கீழே வருது அப்படி வரும்போது ஃப்ரிக்ஷன் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த ஆப்போசிட் சைட் ஸோ புக்கு வந்து இப்படி வருது அப்படின்னா மேலேருந்து கீழே வருதுன்னா த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் பி கீழேருந்து மேலே ஓகே யூ ஸ்பில் அ பக்கெட் ஆஃப் சோப்பி வாட்டர் ஆன் அ மார்பிள் ஃப்ளோர் ஆக்சிடென்டலி உட் இட் மேக் இட் ஈஸியர் ஆர் மோர் டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு வாக் ஆன் த ஃப்ளோர் வை ஸோ நீங்கள் வந்து சோப்பி வாட்டரை தெரியாமல் போட்டிங்க அப்படின்னா இட் ரெடியூசஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் ரைட் பிகாஸ் ஆஃப் த லூப்ரிகெண்ட் தேர் அதனால் வந்து பயங்கர டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் வலிக்கிடும் முதல்ல அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வெட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க சில சைன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஹோட்டல் ஆர் மால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலர் சைன் போர்டு இருக்கும் பிகாஸ் தேர் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் வெரி லெஸ் சம்படி குட் ஃபால் Explain why sportsmen use shoes with spikes. So, in the case of cricketers, they will put spikes on the bowling shoes. That's why they have a good grip on the ground. They will put a ball on the ball. So, they will put a ball on the ball. They will put a ball on the ball. They will put a ball on the ball. So, they will put a ball on the ball. 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 சிமிலர் ஹெவியர் பாக்ஸ் ஆன் த சேம் ஃப்ளோர் ஸோ ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோர் தான் ஆனால் ஒருத்தர் லைட்டர் பாக்ஸ் ஒருத்தர் ஹெவியர் பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஹூ வில் ஹாவ் டு அப்ளை அ லார்ஜர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஒய் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வென் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மோர் ஹெவி இன்டர்லாக்கிங் வந்து ரொம்ப சாலிடாக இருக்கும் ஸோ யூ நீட் மோர் ஃபோர்ஸ் டு அப்ளை ஸோ சீமா தான் வந்து அதிக ஃபோர்ஸ் போடணும் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் ஸ்லைடிங் ஃபோர் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் லெஸ் தேன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அந்த இன்டர்லாக்கிங்லேருந்து நம்மளை வெளியில் வந்துருச்சு ஏன்னா ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆல்ரெடி ஓவர் வி ஹாவ் ஓவர் கம் தட் நவ் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் அதை இன்டர்லாக் பண்ண விடாமல் நம்ம தள்ளிக்கிட்டே இருக்கோம் ஓகே அது இன்டர்லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு கை விரல்களையும் நீங்கள் சேர்த்து பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தட்ஸ் கால்டு இன்டர்லாக்கிங் ரெண்டும் ஃபேர்மாக பிடிச்சிக்கிச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் அதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது இட் பிகம்ஸ் வெரி லெஸ் நமக்கு கம்மி எனர்ஜி தான் தேவைப்படுது பிகாஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் லெஸ் அந்த ஸ்பீடை குறைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா தே பிகம் இன்டர்லாக்ட் அண்ட் அகெயின் யூ ஹேவ் டு ஓவர் கம் த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் அதை புஷ் பண்ணணும் கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு ஷோ தட் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் போத் அ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அ ஃபோ ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கிறாங்க எதிரியாகவும் இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேட்குறாங்க ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நடந்தே போகிறோம் இல்லைனா நம்ம எல்லாம் வலிக்கி விழுந்துருவோம் ஓகே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறனால தான் நம்ம வந்து நம்ம டீச்சர் வந்து சாக் எடுத்து போர்டில் எழுதவே முடியுது நம்ம ஒரு பேப்பரில் பென் எடுத்து எழுத முடியுது இதெல்லாம் இருக்கிறனால தான் ஃப்ரிக்ஷன்னால தான் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து டயர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓன் அவுட் ஆகிடுது நம்ம நல்லா கிரிப்பாக தான் வச்சுருக்கோம் பட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த ஹீட் இதெல்லாம் வந்து வேர் அண்ட் டேர் ஆகும் நம்மளோட டயர்ஸ் ஆர் நம்ம ஷூவோட சோல்ஸ் இதெல்லாம் போகும் ஸோ இதனால் டேமேஜும் அக்கர் ஆகலாம் நம்மளோட பொருட்களுக்கு அட் ஆல்சோ லாட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஃப்ரிக்ஷன்னால் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவிங் இன் ஃப்ளூயிட்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் ஸ்பெஷல் ஷேப்ஸ் இப்போ ஏர்பிளைன் இருக்குது ஏர்பிளைனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் பிகாஸ் ஏர் இஸ் ஆல்சோ a gas right or a ship vand or water mele pogudhu appadina angiyum friction irukku because the water molecules oppose it right so and the mari time la nam poi oil uthi lubricant uthi panna mudiyadhu illa vand roll panna mudiyadhu ball bearing panna mudiyadhu adala vekka mudiyadhu and adathil nam enna pannom na we have to change the manipulate the shape so airplane oda shape vand nalla aerodynamic ah nam vekkrom illaya or bird mari design panni and ship vandu it cuts through the ocean nalla sharpa andha mari vekkumbodhu we reduce the friction right 
ஸோ அடுத்த சாப்டரில் பார்ப்போம் இதில் இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட்